どうもケラですよろしくお願いします皆さんお家のレコードにこんなやつありませんかはいこんな感じでレコードのジャケットのノリがペローンと剥がれちゃってるんですよねまあレコードってね古いもんだからこういうトラブルつきものなんですよねそれでなんとか直したいなと思うんだけどうまくくっつくかわからないしそもそもやり方もわからないしそこで今回の動画ではジャケットのノリ付け剥がれを直す方法を紹介していこうと思います偉そうに紹介すると言いましたがこれからお話し実際にやっていく修復方法は僕もやったことがないですなのでちゃんとうまくいくか検証そういう感じの動画ですまあこの動画がね無事にアップされてるっていうことはそういうことなんですけどねはい細かいことは抜きにしてよかったらお付き合いくださいジャケットの修復方法というのはいろいろとあるみたいなんですが今回僕が行うのははいこちらです木工用ボンドを使いますいや僕もちょっと驚きなんですがこの木工用ボンドが意外と綺麗にくっつけてくれるらしいんですよこの木工用ボンドでの修復方法は視聴者さんに教えていただきましたいつもご視聴ありがとうございますあとネットで調べても割とすぐに出てきました結構メジャーな修復方法なのかもしれませんね他にはスティックのりを使ったり両面テープを使ったりとかねいろんな方法もあるみたいです今回は木工用ボンドで試してみようと思います木工用ボンドは100均とかでもね売ってますもんね僕のこれも100均で買った気がしますでも何に使ったか全然覚えてないです使った記憶ないんだけどなちなみに今回修復するジャケットは2枚ありますまずこちらグローバーワシントンジュニアのワインライトビリー・ジョエルのストレンジャーこの2枚ですこれどちらも大好きなアルバムなんですけどもそのジャケットの剥がれだけが残念なんですよねワインライトの方は先ほどもお見せしたようにこんな感じで途中まで剥がれているのとはいストレンジャーに至ってはもうほぼパッカーンという感じなんですこれらをくっつけていきますのでよろしくお願いしますはいでは見やすいように価格を変えました行う作業は非常にシンプルですこの剥がれてしまった面に木工用ボンドをトローっと出すという感じですねでもこれ出す量が大事ですよね少なすぎてもくっつかないし多すぎたら溢れちゃうしまあでも仮に溢れたとしてもまあティッシュとかでね拭けばね大丈夫だとは思うんですけどねそれじゃあボンド出してやっていこうと思います緊張するなうわなんか固まってるしこれ<笑>だねちゃんと出るのかなこれはいじゃあそろーっと出していきますねくそこれじゃ見えないかここでやるかはいそれじゃ出していきますえいあれ固まってあ固まってないあーできたできたあいやいやいやただこのぐらいの薄さでどうだえいはい見えますかねあーこれ出しすぎなんだろうかわかんないなちょっと見にくいかもですけどもこのぐらい出してみましたで出したらあとは閉じるんですねあーこれもうすでになんか溢れそうだなってかちょっと出す場所が悪かった気がするな閉じてみますパタンよあー溢れてる溢れてるティッシュで取りますはいたくそだなほんとめっちゃ不器用なんですよねえいちょっと溢れていますってかこれ中身出しとかなきゃダメですよねこれどうか大丈夫かな溢れてないかなあ中に溢れてはないんですねはいじゃあ今できたのではいこれでくっつけあでやっぱりこうギュッギュッと押すとですねやっぱりボンドが出てきちゃうのでそれをきれいに拭きましょうティッシュもね絶対用意しといた方がいいですねこれねあでも全然ボンドの跡も,もうこんないし大丈夫そうですねよしできましたでこれあれですよねただこれでねボンドつけるだけじゃくっつかないと思うのでなんか重たいものをね乗っけておくといいと思うんですよねうちにあるですねなんかの踏み台みたいなやつを上に乗っけておこうと思いますさあではもう1枚ですもうこっちがね超問題児なんですよねもうベロンと広がってますからねはいさっきの反省を生かして中身をちゃんと出しておきますえー、さっきのねちょっと出しすぎだったんだなーっていう反省があったので少なめでちょっといくかはいじゃあいきまーすいくぞあーもうすでにちょっと多かった気あー全然うまくいかないよあーこれぐらいどうかなえいえいえいえいえいあ全然出てないじゃん<笑>ちょっとティッシュとかで伸ばしましょうかこれああいいんじゃないですかねあーこれティッシュでこうちょっと伸ばしてあげるのでもいいかもしれないですねはい、大体まんべんなく濡れたと思うのでパタンと閉じますとあーこの時はですねあのジャケットのこう外側から内側に押すとあの中の方に漏れちゃうので内側から外に向かってこうやっていくといいかもしれないですねあーちょっと出てきちゃいましたやっぱり
あー出てるしうんまあ拭けばねいいからねちょっと多くてもまあそんなに気にしなくてもいいのかもしれない<笑>よいしょよいしょ大方出たんじゃないかと思いますいいですねよしはいじゃあボンドは塗れたのでまた重たいものにねのっけておきますはいこんな感じのですねちょっと踏み台みたいなやつにのっけておいたんですけどももしかしたらこれじゃ足りないかもしれないからもっと重たいもののっけますかあこれいいですねエフェクターケースがありますねめっちゃ重たいこれ<笑>よしじゃあこれをドーンとのっけておきましょうよいしょはい、ということでこんな感じになりましたじゃあこれでね一晩寝かせましてはい次の日どうなってるかまたね動画を撮ろうと思いますはいということで次の日です仕事終わってカレー食べて帰ってきましたレコールたちどうなってるんでしょうかちゃんとくっついているんでしょうかね今でちょうど大盛りを24時間のっけていました1日ぐらいでまあ大丈夫だと思うんですけどねじゃあまずワインライトから見ていきますねワインライトの方はまあこの辺ぐらいまでちょっとねペロペロっとめくれちゃってるやつですよねはいじゃあちょっとね開けてみますねどうなってるかなあちゃんとくっついてますねあ<笑>あちょっと<笑>中の方にですねあのボンドが漏れていた部分があったみたいですけどあそれもですねそんな,なんか変になってるとかではなくてですねはいちゃんと綺麗にくっついていますね大成功ですこれはやっぱりねボンドをしっかり出さないとダメですねあの内側の方に出ちゃうとどうしても拭きにくいと思うのでこう外側に外側に出してね抜くのが大事ですねよしこっちは大成功さあもう1枚ですストレンジャーの方はねもうほぼ全部ベローンってめくれちゃっていたんですがどうなってますかねおあこっちもあこっちも少しだけはボンドくっついてましたけどもあ全然綺麗に今ボンド剥がれてくれてはいもう全く問題なくくっついてくれました本当に綺麗にくっつくもんですねボンドが素晴らしいな<笑>このボンド買ったの多分なんか多分結構前のボンドなんですけどね<笑>はい綺麗にくっつきましたはいという感じでレコードのジャケットののり付け修復方法をお伝えしましたいや無事成功してよかったですこれ失敗したらね動画にならないですからね皆さんもお家にのり付けが剥がれたジャケットがあれば是非この木工用ボンドを試してみてくださいねあと今回使用した木工用ボンドと言いますとレコードの盤面をきれいにするのにも使われたりするらしいですこう盤面にバーッと塗ってペリーッと剥がしたらホコリが取れるという感じらしいですこれはちょっとジャケットよりははるかにね怖いのでねまあそのうちやってみようかなとは思います大事なレコードやるのはねちょっと怖いですよね<笑>この辺についても何か皆さん情報を持ってましたらコメントで教えてくださいこのチャンネルでは音楽好きの音楽好きによる音楽好きのための音楽チャンネルというのをモットーに日々動画を投稿しておりますよければチャンネル登録や高評価もよろしくお願いしますそれではご視聴ありがとうございました